jugado alguna vez ese juego donde llenas un vaso con agua y vas tirando moneditas dentro hasta que el agua rebosa? Yo nunca recibí al nacer el papel que me daba la propiedad de un trozo invisible de este mundo. De vez en cuando hay noticias que te hacen recordar tu pasado. En este juego alguien siempre gana y alguien siempre pierde. Y nosotros desde luego que ganamos y mucho hoy con la presencia de Juan Diego Boto. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar aquí. Te lo hemos dicho fuera de antena, pero te lo decimos en antena también. Es una manera de comenzar la semana estupenda para este equipo de, de radio que amamos, que defendemos el teatro. Y además verte lo que nos puedes contar ahí al frente de la sala Mirador. Pues creo que nuestros oyentes van a disfrutar mucho. Pues y además comentamos la necesidad de que eh, haya lugares donde se siga hablando de teatro y yo creo que por nuestra parte defender aquellos lugares que no son grandes teatros pero en los que se siguen haciendo buenas obras, buen trabajo y que es digno de ver. Por ejemplo, lo que se hace en la Sala Mirador, él acaba de comenzar su andadura al, nuevo, eh, o sea, al frente de, de la programación de esta sala, una sala que bueno, pues intenta recuperar la función social del teatro. Y bueno, también para, para presentarnos eh, un trozo invisible de este mundo, es una obra que ya estuvo en el matadero, en las naves, en Madrid, pero bueno, que ahora llega hasta Barcelona, del 12 al 29, y como no, pues eh, eh, a las órdenes de Sergio Pérez Mencheta, que también es un lujazo, ¿no? Porque está ahí demostrando que como director también, eh, bueno, pues se eh, puede dar la nota. Bueno, qué barbaridad. Sí, la verdad es que bastante, muy atareado últimamente uh -huh. ando. En parte con la programación de, de La Mirador, que es una hermosa tarea, programar un teatro, eh, darle una, una línea que en este sentido es un poco lo que decías un teatro apelando a Lorca había una frase de Lorca en una conferencia que decía que el teatro debe recoger el espíritu genuino de nuestra tierra con risa o con llanto y es un poco lo que pretendemos hablar eh, un teatro que, que nos hable que nos apele directamente sobre lo que nos está pasando en un momento tan, tan crucial como este una crisis tan, tan notable pues que haya comedias, que haya dramas, que haya mmm, poesía, que la va a haber también, que nos interpele y que nos hable de distintos puntos de vista sobre miradas a nuestro entorno. ¿no? Y creo que el teatro sirve para eso, para entretenernos, para despejarnos y para hacernos reflexionar. Y por otro lado estoy con la gira de Un trozo invisible de este mundo, nos vamos yo mañana ya a Barcelona a estrenar en el Teatro Yuro de Barcelona, que es uno de mis sueños eh, de toda la vida. Yo... Llevo admirando el Teatro Yura desde que tenía 15 años. Fabia Pusserver, el fundador del Teatro Yura, es para mí la vanguardia del teatro en este país. Creo que el teatro en España se, se moderniza a partir de que Fabia y Luis Pascual, su gran discípulo, que ahora es el que lleva el teatro, entran en, a jugar al teatro en España. Y, y bueno, pues para allá que voy con esta obra, a estrenar en Barcelona y, y en parte pues cumplimentar y cumplir un sueño. Qué barbaridad. Eh, hablando con la modestia que hablas y repasamos tu currículum, no teníamos tiempo en el programa hoy. Eh, actor premiado y reconocido, ¿eh? y reconocido en muchísimos registros le, le podemos le podemos ver, pero con esa ilusión que también se agradece. Has hablado de poesía. En este programa en Déjate de Historias también tenemos una sección los miércoles dedicada a la poesía, así que seguiremos muy de cerca lo que hagáis en la, en la sala Mirador. Pues abrimos una sección los miércoles a partir de octubre. ¿También? Sí. Bueno. Sí. Los miércoles tenéis poesía vosotros. Sí. sí. Bueno, El miércoles es poesía. Pues, Por eh, algún motivo, ¿eh, Juan Pensarán Diego? que estamos coordinados y ¿Sí? ha sido el azar, la casualidad. ¿De verdad? Eh, sí, abrimos una sección los miércoles. Pues nada, os escucharé y, y os grabaré para que nos escuchéis. Sí. Abrimos una sección que llamamos Poeta Leal Poeta, donde autores contemporáneos leen parte de su obra, a veces solos o a veces acompañados de amigos. Arrancan Joaquín Sabina y Benjamín Prado y después vendrá Luis García Montero y después vendrá Javier Gallego Crudo. Y bueno, y seguiremos con distintos poetas contemporáneos. Qué barbaridad. Creo que es bonito, sí, porque sí. la poesía, si el teatro está mal o la danza está, tiene pocos espacios de difusión, la poesía tiene menos aún. Y es algo que, que yo a veces digo que para mí la poesía es una de las ciencias sociales más exactas. Creo que hay veces para saber lo que pasa, lo que te pasa. Mm. No hay nada, no hay nada como un buen poema. Sí, es que la poesía ha quedado. Bueno, estoy utilizando una máxima, ¿no? que sería muy discutible, pero bueno, pero ha quedado en muchas ocasiones como un buen regalo, 
pero no se lee, ni se disfruta, ni se comparte. Entonces queda muy bien regalar poesía, pero pocos leen poesía y bueno, me parece perfecto. Fíjate, Sabina, eh, leyendo sus textos, pues sí, debe ser sí, un, sí. Un Bueno, es un poeta inusual, pero no deja de ser un gran poeta. Hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo de las rimas la lleva a su manera, pero es su manera peculiar. Vamos a hablar de la Sala Mirador. ¿Qué es la Sala Mirador? Y vamos a saber cómo, cómo nace, ¿no? Porque desde luego, eh, Juan Diego, yo no sé si tuviste oportunidad de ser otra cosa en la vida, además de actor, porque lo lleva por los 27 costados, eh, su madre, tu padre, mm. desgraciadamente desaparecido, tus, tus hermanas. La sala mirador es mucho más que una sala. Yo creo que es mm. un proyecto personal, familiar, que mm. quiero que expliques. Bueno, la mirador es el lugar, es una sala de teatro en Lavapiés, que es además la sede de la escuela de teatro de mi madre, que es Cristina Rota. Es un espacio donde mmm, iniciamos la andadura en el 95 donde nos mudamos a ese espacio. Teníamos en aquel entonces una compañía de teatro. La compañía, yo formaba parte de esa compañía, nos dedicamos a la gestión del teatro, eh, asociados con la escuela de mi madre. La compañía se fue disolviendo poco a poco, como sucede con los grupos amplios, y, y bueno, quedó, quedó la escuela. Para mí ese lugar es volver al lugar donde no solo yo me formé como actor, sino que además es un proyecto, bueno, como señalaba antes, familiar. Eh, donde me gusta sumarme a este empeño de mi madre, que es mucho más, mucho más quijotesca que yo si cabe, de, bueno, de que todo lo que gana con la escuela decide perderlo en el teatro y, y de alguna manera voy a intentar a ver si conseguimos que este año no pierda tanto dinero con el teatro y sea... No, es, es un, esto era más una ironía, ¿no? Pero es verdad que... Perdona, este, es... pero la ironía te la recojo y de alguna manera, pues, algunos hacen a otros niveles y yo a más pequeños televisión para poder estar en la radio. Entonces, <risa> cada uno... Tenemos nuestros vicios, ¿no? Sí, no, y también es una forma de mantener un espacio para dar, dar cabida a compañías, ¿no? A, son muchas las compañías que no tienen un lugar donde exhibir y mantener vivo un teatro en Madrid, bueno, es evidentemente un esfuerzo, pero es algo que creo que merece la pena. Es curioso que cuando escuchamos a alguien hablar, alguien pues eh, que ha nacido en una familia pues, de actores o de artistas, por ejemplo, Emma Ozorio, os lo cuento también uh -huh. aquí en este programa, que suele ocurrir que en un principio como que se intenta uno desvincular de la saga ¿no? para demostrar la valía y luego de repente, pues con el paso del tiempo, ¿no? cuando ya uno ha demostrado que, que tiene su lugar y que se lo ha ganado a pulso, volver a los orígenes. ¿no? Es como sí, yo creo que es un que... proceso vital eh, que se percibe de, de forma muy notable en, en, en un artista, ¿no? pero que se da en casi todos nosotros. Hay una etapa en la adolescencia donde uno tiene esa neces necesidad de separarse, de demostrar, sobre todo demostrarse que puede caminar solo, que puede ser independiente, que no necesita de, los, de la ayuda de sus padres. Y un momento en el que mmm, ya has superado eso, ya sabes que puedes caminar solo, y dices, ¿qué, qué? cuando empiezas a mmm, sentir la gratitud y las ganas de devolver todo aquello que has recibido, ¿no? o al menos ese ha sido mi proceso, ese momento de decir, bueno, ahora en qué puedo contribuir yo para, para agradecer. También ocurre que cuando tienes hijos, de repente dices, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nadie me explicó que esto, esto era tan complicado? ¿no? Y la gratitud, pues de nuevo aparece. ¿Cómo lo hizo Cristina? ¿no? ¿Cómo lo hizo? Y... Sí, yo no dejo de pensarlo, mi madre tenía tres, tenía tres, estaba sola, exiliada, empezando en un país nuevo a partir de los treinta y pico años y eh, a veces me lo pregunto, ¿cómo lo hizo? <risa> ¿Cómo lo hizo? Desde luego que aquí está la prueba que lo hizo muy bien, ¿eh? y tendríamos el resto de las pruebas también, mucho porque no solamente es llevar una familia, sino una empresa, luchar mm. por el arte, por el teatro. Vas a estar al frente, en principio está previsto dos temporadas mm -hmm. en la sala Mirador, Según dicen éxitos necesarios como el rey tuerto fuente ovejuna con ensayos con otro tipo de, de obras ¿Cuándo comienza la, la programación pues eh, ya hemos arrancado vamos uh -huh. a la semana que viene recibimos a fuente ovejuna que estará solamente dos fines de semana eh, es una peculiaridad porque la sala mirador tiene un patio un gran patio que es una suerte de corrala de vecinos y ahí vamos a hacer fuente ovejuna al aire, al aire libre aprovechando que todavía hay buen tiempo que es posiblemente una de las obras más eh, reconocidas del teatro clásico español y una de las obras más eh, combativas también. ¿no? 
después recibimos una todos obra, a una, ¿no? Todos a una. <risa> eh, eh, al, si hablamos de luchar contra la corrupción, esa obra es, es representativa, ¿no? Fíjate los textos, ¿no? Que no quedan obsoletos para, para nada. Al contrario, dices, bueno, que llevamos toda la vida igual. <risa> sí, tristemente sí. ¿no? Los clásicos nos recuerdan que somos humanos. Eh, después traemos un montaje que es un musical que a mí me hace mucha ilusión tener en la sala. Es una compañía que se llama Cross Border Project, que es eh, el país de nunca jamás. Y es el país de nunca jamás, es nunca jamás trabajarás de lo que estudiaste. Entonces son Peter Pan, Wendy, Campanilla, en barajas, viendo a ver si, si se van o se quedan en este país que no les permite crecer. Uh -huh. Es una ironía, un musical, una comedia, con mucho encanto y con mucha sensibilidad. Y luego traemos un, una función que se llama El Rituerto, que ha sido un éxito en Barcelona que es una comedia que ficciona un posible encuentro entre un chaval que está tuerto porque se ha quedado tuerto por una pelota de goma en una manifestación, que queda para cenar uh -huh. porque su mujer le ha invitado a cenar con otra pareja y resulta que la otra pareja, el tipo es mozo de escuadra. Y es uh -huh. todo lo que ocurre y acontece en esa cena donde se desgranan los argumentos de unos y de otros de forma muy irónica y sorprendente. Y la verdad es que es un, una obra que me hace mucha ilusión poder tener aquí. Bueno, desde luego, por cómo se expresa, por cómo se comporta, parece un hombre sensato. Entonces, no sé en qué recodo de tu cuerpo, de tu mente, alberga el fútbol, esa pasión que, que tienes. O sea, ¿cómo, o sea, pasión ¿cómo? insensata, quieres decir. Sí, sí. ¿Cómo casa esto en un hombre como tú? Eh, imagino como en cualquiera. El, el... Ah, me parece un... Creo que el, de, el gusto por el deporte, igual que el gusto por la música, es algo absolutamente irracional y, y emocional. ¿no? Y a mí me gusta el fútbol desde que soy un enano. Soy muy culé, uh -huh. muy del Barça. <risa> Queríamos verte reír. Y lo habéis conseguido. Le has descolocado totalmente. Dejarlo un poquito más el del Barça, así nos escriben todos los madridistas metiéndose con nosotros. Sí, pero bueno, recibiréis llamadas agradecidas de un montón de Seguro. dientes de Barcelona. Claro que sí, sacaré yo mi Barceló, que es el segundo apellido a pasear también. No, no apellido. Pues sí, sí, muy culé, muy culé. Muy culé y muy de, muy de Guardiola, la verdad. Tengo en mi casa unas botas de Guardiola uh -huh. que, que compré, me regalaron en realidad en una subasta. Y, y muy, muy aficionado al fútbol, sí. Es un gran deporte. Me gusta que te guste el fútbol porque yo soy muy de baloncesto y sin embargo siempre he adorado el teatro ¿no? y hay muchas personas que se empeñan en enfrentar el espectáculo teatral o el cine con los grandes acontecimientos deportivos pero si se hacen bien las cosas pues tampoco se tienen por qué matar entre ellos ¿no? Sí, no, yo creo que no tiene nada que ver es como realmente el deporte es, eh, es algo maravilloso que que tampoco hay que tratar de justificarlo, pero es cierto que, que, bueno, que apela a cosas que son de lo mejor que tenemos. ¿no? Eh, en el caso del fútbol o el baloncesto también, el juego en equipo, el compañerismo, uh -huh. la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero además, más allá de eso, es que es bonito de ver. O sea, a mí me gusta, disfruto, me lo paso bien. Eh, y además el fútbol tiene, eh, tiene algo maravilloso que es como en la vida. No sabes por qué a veces es injusto, a veces no siempre gana el mejor eh, no siempre los partidos que a priori tienen todo para ser grandes partidos lo son los partidos que parecen un partido mediocre que juegan el primero con el mediano de la tabla y de repente se convierte en un gran partido bueno, tiene esta cosa sorpresiva, irracional injusta que hace que sea un gran deporte. Y utilizas una palabra que muchos compañeros, yo retransmití en tiempo pues, fútbol, baloncesto y cuando oigo y dicen es injusto, digo ya es que esto no es justicia, entonces es la vida, como, como dices, Juan Diego. Bueno, ya que el fútbol nos situaba en Barcelona, que es donde vas a estar del 12 al 29, volviendo... Muy bien a... traído, muy, muy bien, bien ¿eh? traído. Un clap, clap, invisible clap. de ese mundo, decíamos una obra semibiográfica que has escrito tú, Juan Diego, que además eh, protagonizas y que eh, habla de cosas, eh, bueno, pues esto de volver a los orígenes, de la emigración, del exilio, etcétera, tú nunca pasas de puntillas, ¿no? Bueno, es posiblemente un trozo invisible de este mundo, no solo la obra de teatro que más he disfrutado en mi vida, sino posiblemente el proyecto laboral más satisfactorio de mi carrera. Es una obra que he escrito yo, es una obra que habla de cuestiones que me interesan, habla sobre exilio, habla sobre inmigración, yo soy de alguna manera hijo del exilio, mi madre se uh -huh. tuvo que venir a España en el 78, escapando de una dictadura militar que fue la Argentina, 
eh, y dejando atrás situaciones muy dramáticas como la desaparición de mi padre. Mi padre fue, bueno, es uno de los desaparecidos de la dictadura militar argentina. Cuando el año pasado recibí una llamada de mi tío de Buenos Aires para contarme de que se iniciaba el segundo megajuicio de la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue un centro de tortura de la ciudad de Buenos Aires, y que en ese proceso judicial iba a estar incluido el caso de mi padre, eh, pues para mí, fue, para mí y para mi familia fue una noticia muy movilizadora porque después de tantos años ninguno de nosotros esperaba que se fuera a celebrar un juicio, que los responsables de, de ese centro de tortura y, y de desaparición de personas donde estuvo mi padre fueran a ser juzgados. Y, y bueno, a partir de ahí empecé a escribir esta obra de teatro. Y, y junté pues, en parte recuerdos de infancia con, con situaciones que, que conocí a través de, de historias de gente cercana o de historias que había leído o de cosas que me habían contado distintas ONGs. Con todo ese material escribí esta pieza teatral. De modo que no es autobiográfico en el sentido de que no hablo de mí, pero es muy cercano en el sentido de que hablo de cosas que no me son en absoluto ajenas. Claro, y que fue lo que te revolvió de alguna manera Aquella para noticia, sacar aquello que llevabas dentro de una manera, la verdad... Qué sorpresiva, porque después de tantos años, bueno, dice, uno no lo espera, ¿no? Lo no, necesita de alguna lo, manera. Lo ¿verdad? necesita sin lugar a dudas. Creo que la justicia es mucho más reparadora de lo que uno puede imaginar o prever. Eh, lo es en lo colectivo. Creo que cuando un país ha vivido una situación tan dramática, ver que los responsables de aquellos crímenes atroces son sometidos a un juicio, un juicio con todas las garantías legales, eso repara. Creo que en lo colectivo te hace pensar, bueno quien atenta contra el orden constitucional es sometido a un juicio. Uh -huh. eh, pero además en lo individual, cuando tú tienes familiares que han, sido, que han sufrido las condiciones, las, las um, consecuencias de una dictadura um, así tan, tan atroz, repara el saber que sus responsables son sometidos a un juicio, son condenados si se hallan las pruebas pertinentes y que bueno, de alguna manera el Estado de Derecho te da la razón en que tu familiar no debió haber pasado por aquello. ¿no? Uh -huh. Y eso sí repara, repara en lo individual. ¿Alguna pregunta más para Juan Diego, Jessica? Bueno, a mí me, me ha llamado mucho la atención cómo hace uso del sarcasmo viendo algún trocito de la uh -huh. obra. No la he visto entera, pero iré a verla. Eh, ¿Te parece si oímos un Dice que sí me parece. Trocito? ¿Tú crees que en este momento, Juan Diego, le puedo decir que no me parece? Ya, no le digas nada. Tú que sí, tú que sí. sí en el sí. que aborda el tema de la esclavitud. Es curioso. ¿Tú sabes por qué se acabó con la esclavitud? Yo te lo explico. Por cara e improductiva. Sí, señorita, por cara e improductiva. Demasiada mano de obra sin capacidad de consumir. Pero se buscó que tuvierais dinero para contribuir al crecimiento económico del mundo. Es un texto eh, que arranca la obra. Yo no, sentí que no podía hablar de exilio y inmigración sin hablar primero de todos aquellos que justifican eh, el racismo, la xenofobia... Eh, entonces me inventé un funcionario que le está explicando a un inmigrante por qué no le va a dejar pasar y le explica toda su teoría muy racional y muy estructurada eh, sobre por qué hay algunos que somos superiores y otros que son inferiores. Eh, es evidentemente un texto muy irónico, eh, es muy ácido eh, y hay, no todo el mundo entiende la ironía. Cuando estrenamos esta obra en Madrid, eh, la primera gente que yo invité fue una serie de ONGs que trabajan con inmigrantes y a los que estaba muy agradecido por toda la ayuda que me habían prestado. Y muchos, cuando empezaron a escuchar este texto, que es el que abre la función, yo vi cómo se iban demudando y diciendo, ¿pero esto qué es? <risa> eh, hasta que llega un momento que, claro, lo, las barbaridades que empiezo a decir son de tal calibre que se entiende que dices, ah, no, esto solo puede ser irónico. <risa> y a partir de ahí empezaron a sonreír. Pero hubo un momento de que yo notaba las caras demudadas diciendo, me van a, me van a matar. Pero bueno, la ironía creo que es un arma importante, ¿no? Y hay veces que para desmontar un argumento no hay nada mejor que llevarlo hasta el límite de su propia argumentación. Y es la única manera de poder a veces seguir hablando sí. y de intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Juan Diego, ¿alguna cosa que no te hayamos preguntado y que quieras comentar? No, simplemente agradeceros que, el, que deis un espacio al, al teatro. Uh -huh. Es siempre difícil de encontrar y algo de agradecer. Y a la poesía, ya lo sabes también. Nos vemos los miércoles. <risa> es que ha sido curiosísimo los miércoles y digo, Dios mío, mi vida, el miércoles, por algo el miércoles es poesía. Bueno, hoy ha estado con nosotros Juan Diego Boto, nos ha comentado referente a la Sala Mirador, que vuelve al lugar donde se formó, su madre es más quijotesca que él, y los clásicos nos recuerdan que somos humanos. Mañana se va 
al Teatro Yure, donde nos ha comentado que según él comenzó la vanguardia del teatro. Supongo que también irá a ver algún partido del Barça, así que solo te lo perdonaré si te pasas por Badalona y ves al Juventud metiendo alguna canastita, porque una del Juventud sí lo consiente. ¿eh? Yo soy del Estudiantes. Ah, yo también, mira, somos entonces. Sí. Yo lo único, de lo único que he tenido carné, aparte del carné de identidad, el de conducir, que son imprescindibles, es del estudiante. Estuve en el Ramiro Maestro y como tal... ¿Estuviste en el Ramiro? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. bueno, bueno. Y como bueno. de mente propio soy del estudiante. <risa> bueno, bueno, pues aquí tienes otra de mente también. <risa> Hasta pronto. Hasta pronto. Es Radio.